ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம செய்ய போகிற ரெசிபி பார்த்திங்கன்னா பணியாரம் இதுக்கு என்னென்ன தேவைன்றத இப்போ பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவு உப்பு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாவு பார்த்திங்கன்னா இட்லி மாவு தான் ஆக்சுவலாக இட்லிக்கு நம்ம எப்படி அரைப்போமோ அதே மாதிரி அரைச்சி வச்ச மாவு தான் இந்த மாவு வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக புளிச்சிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலக்கிக்கிங்க டெய்லி இட்லி தோசையை சாப்பிட்டுட்டு இருந்தால் போர் அடிக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு நாள் டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணிங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இது நல்லா இப்போ கலக்கியாச்சு கலக் அது நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ இது மாவு இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்றத பார்க்கலாம் இது ரொம்பவே ஈஸியாக பண்ணலாம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக ஈஸியாக நமக்கு தே வந்து குயிக்காக சாப்பிட்ணும் அப்படின்னா இதை நம்ம ரெடி பண்ணலாம் இப்போ வந்து நான் கல்லில் வந்து ஹீட் பண்ணியிருக்கேன் இது ஆக்சுவலாக ஷூட்காக நான் ஃபஸ்ட்டே ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் அதனால் கல் இப்படி இருக்குது கல் நல்லா சூடாக இருக்கான்றத பார்த்துட்டு லைட்டாக எண்ணெய் ஊற்றுங்க இது ஆல்ரெடி நான்ஸ்டிக் தான் ஸோ லைட்டாக எண்ணெய் ஊற்றுனீங்க அப்படின்னாவே போதும் இப்போ நம்ம கலக்கி வச்சுருக்கிற மாவை வந்து ஃபுல்லாக அந்த குழி முழு ஃபுல்லாக ஊற்றக்கூடாது கொஞ்சம் கம்மியாக அந்த குழியை விட கம்மியாக ஊற்றுங்க இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கார சட்னி தேங்காய் சட்னி இந்த மாதிரி வச்சு சாப்பிட்லாம் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இதை மூடி போட்டு இப்போ நம்ம நம்ம மூடி வச்சிடலாம் மேக்ஸிமம் சிம்மிலே வந்து வேக வைங்க அப்போ தான் வந்து உள்ளே இருக்கிற மாவு ஃபுல்லுமே வந்து நல்லா வெந் வெந்து வரும் இப்போ வெந்துடுச்சு கொஞ்சம் திருப்பி விடலாம் இப்போ சில பேர் இப்படி திருப்பி விடும் போதே மாவு வெளியே வந்துடுச்சு ஒழுங்காக வரல அப்படின்ட்டு நினைப்பாங்க இப்போ நீங்கள் திருப்பி விட்டுட்டு திரும்பவும் வேக வச்சு பார்த்தீங்கன்னா மா அந்த ரவுண்ட் ஷேப் வந்து அழகாகவே வரும் இப்போ நம்ம எல்லாத்தையுமே திருப்பி விட்டுட்டு திரும்பவும் மூடி வைக்கணும் ஏன்னா இன்னொரு சைடு இருக்க மாவு வந்துட்டு நல்லா வேகணும் இதில் வந்து நம்ம சிம்மிலே வேக வச்சோம் அப்படின்னா உள்ள இருக்கிற மாவுலாமே நல்லாவே வெந்துருக்கும் இந்த மாதிரி லைட்டாக ப்ரௌன் கலர் வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் திருப்பி விடுங்க ரெண்டு பக்கமும் லைட்டாக ப்ரௌன் கலர் வந்துடுச்சு அப்படின்னாவே அது வந்துட்டு நல்லாவே வெந்துருக்கும் இப்போ நம்ம பேக் சைடும் திருப்பி விட்டுட்டு இப்போது எடுத்துடலாம் நல்லாவே ரெண்டு பக்கம் வெந்துருக்கு இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் குயிக்காக நீங்கள் வந்துட்டு இதை செய்யலாம் இதுக்கு தேவையான பொருள் ரொம்ப அதிகமே கிடையாது நல்லா வெந்துருக்கு ஆனால் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்து அந்த சென்டர் பீஸ் வந்து எப்போவுமே வந்துட்டு கொஞ்சம் அடிப்பிடிச்ச மாதிரி தான் இருக்குது உங்களுக்கு இதுக்கு ஏதாச்சும் ஐடியா இருந்துச்சுன்னா எனக்கு கமெண்ட்ஸில் தெரிவிங்க ரொம்ப நல்லா வெந்துருக்கு ரொம்ப சூடாக இருக்குது இப்போ நான் எப்போவுமே பார்க்குறேன் ஆனால் எனக்கு அந்த சென்டர் பீஸ் மட்டும் கொஞ்சம் அடி பிடிச்ச மாதிரி இருக்குது மற்ற பீஸ் எல்லாமே ரொம்பவே நல்லா இருக்குது என்னோடய கல்லில் மொத்தம் பார்த்திங்கன்னா ஒம்பது பீஸ் வரும் பாருங்கள் உள்ளே எவ்வளோ நல்லா சாஃப்டாக வெந்துருக்குதுன்னு பாருங்கள் இதுக்கு நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி கார சட்னி தேங்காய் சட்னி இதெல்லாம் வச்சு ட்ரை பண்ணலாம் ஆனால் நான் வந்து இன்றைக்கி வந்து என்னென்னா புதினா சட்னி வச்சு நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக நல்லா இருக்குது பாருங்கள் ரொம்பவே சாஃப்டாக நல்லா இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா என் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரியான என்னோடய வீடியோஸை ரெகுலராக நீங்கள் பார்க்கணும்னா என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்